from my YouTube channel. It's me, Sean, with you. So, guys, I am presently Panjali Medu or Jeru Salto to Yanpova, Hill Point. Now, I have a culture of the preview. I have a side of the side of the hill top. I have a little bit of a cat. Now, I have a little bit of a cat. 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 Lori banyak kerja slow aja tak, kita malik kita. Yang langgan ini lada maru ada kan, ini lada nuk kuah. Ibu nalar kuttan ada kita, ayah anda. Lori kerja orang banyak kerja slow aja tak, ilegal orang puan betul betul. Perdaya si benda ke anak lelum man ni di mana orang salawa, ini side ok, ini side ok kan? Abang, eplum ini landslides samboi kita ni ada ya. Perdaya si maru ok, ini bo. Atau macam kalau lelum manu, ilam road lelot tu, anda biar nak ada kan dia rasa. Ibrada atom hill area ayo anda, especially jeep safari, angin tu korai, wandi kalau kita pergi na, kita kan. Baru ini ni wandi ayo anda, nama kita first time, second time, itu orang na, kita nama kita wandi ke pergi na. Kem, ini lelum, ni angk e lori itu mari ada na le, ni angk itu umbo tu pergi na. Tolong, ni angk lelum, satu dua kilometer ayo di lori na pergi na, ini na wajib untuk dia. Ini dah le, nama kita lori ayo na, orang take je itu tu kan, baki kari ni nama kita pergi na. Thank you. Nila finally lori cerita, nangla kaitu itu. Apa dengan ke Mumbai terlalu sah lengan lah, nam Mumbai terlalu jani. Apa ni? Anem, amai matra ulu ina ta jani ila. Apa ni? Amal straight ina Panjali meru no arnye ru sah lengan ru hill view point ari kum nangla na explore ina. Apa ni? Ina ru speciality no arimbo i ayappa maru beri ina ru sah lewa ta. Normally, orang beli orang bishwas orang tu salah, orang religious place yang gula ya asalam. Asalnya tu nanti ada alam religious ayat orang activities, religious fantasies agi orang place. Entahlah, jangan panjali meru itu itu, jangan asalam detail itu jangan kani kita ni. Ipan presently ni orang kiri road agi orang kita sedih. Jangan orang pergi orang road, full lah kuttani orang kaitu. Kaitu orang kau matre orang tu. At the same time, ipan orang dua heavy vehicles orang dua mana vani orang kau mandi kerja ni. Orang kau pergi orang difficult ayat. Because ini orang vani, orang side je orang kau pergi orang bodoh orang. Nanti awak sih car ok ya, naik kereta pun ada. Car ok ya, ayo anda. Beli perasaan lah tu, ini lah, makam mumba tu kau. Bus sem lori agak beri mula, nama kita sushi kena. Ia ada area. So guys, ni anggal saya ikhim baru ni highway route ini pergi cilla. Highway route pergi kaya dari shortcut anda. A shortcut itu dah, ni anggal actually pergi. Nengke kereta nengke mana le kuttan le orang kereta. Apa itu shortcut itu beri cilla. Ni anggal saya ikhim baru ni traffic avoid ya, beri tanya ini route pergi cilla. Abi GPS lock ya, ni anggal pergi. Because ini highway route beri cilla, ni problem ni macam ini super fast buses kan, Tamil Nadu ni le lori ala kan, apa anggal banyak orang traffic ni. Kita nama cover ni pergi ni kena beri. Jadi ini route ni speciality ni orang ni beri traffic ni villa, orang ni villa. Ini tu mutton kain kan ni, beri right tu beri ni, orang ni route. Adanya nama straight highway beri kaya ada beri. Ada beri. Abi ni le agak macam macam ni ala kan, kan tu. Tapi panjali ni beri orang ni ala kan ni GPS ni oki pergi anggal. Shortest route tu, ini GPS ni nalar orang kahani cerita. Mena ini beli heavy vehicles semua ke pohon alkar dan swadaya ke, abri route tu maksimum avoid iya. Kara elu mana light vehicles lah ke pohon alkar ini matra, ini route tu prefer iya. Allah te alkar ini route tu boleh ke. Mena ni orang hill point orang hill top view lah, nampol straight pohon. Tapi traffic illa tu orang tu, tapi awasan nalar ini lah makar, selain orang ke tak macam. Nalar kuttan ni orang orang kat tu dikurang orang orang keer ni orang ni. Normally, ini side ikutlah scooter atau kereta 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 Kita maksimum nak kan dah, because ibarat pertiyan barangan anda arah beri panjali meru toran itu tekan dulu, aduk airnya pina visitors ni allowed dah. Pas six thirty pm beri matra, nama ke ini saling lakukan nama ke visit yang betul tu. Anggota full kopi ya, ni kita ada kahana. Agi ada off roading ada wadi yang tu beri perai, macam road ada tiada sih nana, dah celah air yang lalu matra orang ni lah, boleh ikut lah. Baki lagi kalau ada kan, normal ini pergi ni beri perhati sih parak kat tu laga pergi ni beri ni mula mula, biar ni beri, awas sih ya. Ini 
ഈ വെയിറ്റ് ഉള്ള വണ്ടികൾ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള വണ്ടികൾ ഇതുവഴി പോകുന്നത് സൂക്ഷിച്ചാണ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ എ സി ഒക്കെ ഇപ്പം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം ബിക്കോസ് എ സി വെച്ച് വലിക്കാൻ ചിലപ്പം വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ എ സി ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് കയറി അങ്ങനെ ഫൈനലി കൈസ് ഞങ്ങൾ കയറ്റം ഒക്കെ കയറി ഇപ്പം നല്ലൊരു നല്ലൊരു വെൽ ടാർ ഇട്ടൊരു റോഡിൽ കൂടെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പഞ്ചാലമേട് എത്താറായി നമുക്ക് എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഞങ്ങളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോകുന്ന ബൈക്കിലാണ് അപ്പോൾ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തണുപ്പും ഒരു സുഖമൊക്കെ ഉണ്ട് പോകാൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാർ എടുത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം കാറിലാകുമ്പോൾ ഈ വെയിലൊന്നും വലിയതായിട്ട് നമുക്ക് അഫക്റ്റ് ആവില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ കഴിയും ഭയങ്കര ഒരു കൊക്കയാണ് താഴെ അപ്പം ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ടൂ സ്റ്റോർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ധാരാളം വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് അവിടെ ചെന്ന് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മെയിൻ ബ്ലോഗ് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹായ് ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ വലിയ കാറ്റും ഒക്കെ കയറി ഞങ്ങളിപ്പം പഞ്ചാലിമേടൂടെ എൻട്രൻസിലോട്ട് വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം അകത്ത് പോകാൻ അപ്പോൾ നല്ലൊരു റൂട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനാ ഈ സ്ഥലം നല്ല ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെയിലായിരിക്കും എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുടയൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തലവേന എടുത്തേക്കാം ബിക്കോസ് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റാണ് നമുക്ക് അടിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് പഞ്ചലിമേട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം സോ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫൈനലി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് പെർ പേഴ്സൺ അപ്പം ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു ഫോർട്ടി റുപ്പീസായി അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എൻട്രൻസ് കയറുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നല്ല കൂളായിട്ടുള്ള എയറാ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിനി ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇനി മുകളിലോട്ട് കുറേ നടക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് അങ്ങോട്ട് നടക്കുക അപ്പം താഴെ ശരിക്കും നല്ലൊരു ഗ്രാസി ഒരു ഏറിയ അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ വെയിലില്ലാത്തൊരു ടൈം അതായത് ഒരു നാല് മണി അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയിലില്ല അപ്പം വെയിലില്ലാത്തൊരു ടൈമിൽ നല്ല കൂളായിട്ടുള്ള എയറും ഒക്കെ ബ്രീത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വൈബ്സൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് പിന്നെ കുറേ നടക്കാനുണ്ട് അത് നല്ലൊരു എക്സസൈസും കൂടെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മുകളിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അടയും ബിക്കോസ് ഈ പ്രഷർ കുറച്ച് ഹൈ ആ മുകളിലത്തെ വശം അപ്പം പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം ചിലർക്കൊക്കെ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് വന്നത് സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം പക്ഷെ നല്ലൊരു കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് മൂക്കും തൊണ്ടയൊക്കെ ചെറിയതായിട്ട് അടയും അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ല അടിപൊളിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ വൈബ് കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വലിയൊരു കാറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നടന്ന് കയറണം പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല എനർജിയൊക്കെ വേണം നമുക്ക് കാറ്റൊക്കെ കയറാൻ നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മോസ്റ്റ്ലി ഈവനിങ് വാക്കൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്ഥലം നല്ല ബെസ്റ്റാണ് നല്ല കൂൾ ആൻഡ് കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വലിയ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നല്ല കൂളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നേച്ചറിനെ ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങോട്ട് നടക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഓരോ സൈഡിലും ഇവിടെ ബെഞ്ചുണ്ട് അപ്പം ബെഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം കാറ്റ് കൊള്ളാം
ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ബെഞ്ചേൽ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പോവാ ഈ ബെഞ്ചേൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ആ വ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പെയിൻറ്റിങ് കാണുന്ന പോലെ നല്ലൊരു വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയൊരു ഗോഡ്സ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ബെഞ്ചേൽ ഇരുന്ന് കാറ്റും കൊണ്ട് നമുക്കവിടെ ആസ്വദിക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പോയറ്റ്സിനും പെയിൻറ്റേഴ്സിനും ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അതായത് കൂൾ ആൻഡ് കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ നമുക്കൊരു പോയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറിയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ആ മാതിരി ഒരു വൈബ്രൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇവിടെ ബെഞ്ചുണ്ട് അപ്പം ഓരോ ബെഞ്ചേഴ്സെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഇരുന്നിരുന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം ഇവിടെ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സൈഡായത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരെല്ലാവരും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക ചിലർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഈ സ്ഥലം വരും ചിലർ വണ്ടികളൊക്കെ അവിടെ നിർത്തി റിയൽസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ധാരാളം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് സ്കോപ്പുള്ളൊരു സ്ഥലം അത് പിന്നെ ക്യാമറയ്ക്കൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്യാമറയ്ക്കും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എൻട്രി പാസ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസാണ് പെർ പേഴ്സൺ പിന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ആറര തൊട്ട് ഏഴ് വരെ ഉള്ളൂ ആറരയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസാനത്തെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ഈ സ്ഥലം അടയ്ക്കും അപ്പം ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പേ വരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് മിനിമം ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഈ പ്ലേസ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഈ പ്ലേസ് അധികം സേഫ് അല്ല എന്നാ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ സിക്സ് തേർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കത്തില്ല ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ഈ പ്ലേസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ് ആവും പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അതായത് ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാത്രി ഈ സ്ഥലത്തൂടെ പോകുന്നത് സേഫ് അല്ല അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ടൈം ഈ പ്ലേസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫൈവ് പി എം അല്ലെ ഫോർ പി എം ഫൈവ് പി എം ഏകദേശം ഒരു വെയിൽ ആറുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വരാവും എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് റോഡ് വേസ് ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ വെയിലുള്ള ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ വന്ന ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടമാനം നമ്മൾ കറക്കും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് സണ്ണാണ് നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ട് അടിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സണ്ണ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ടാൻസ് ടാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കിന്നിന് കണ്ടമാനം അഴുക്കുക അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ മാത്രമല്ല നമുക്ക് തലവേനയൊക്കെ എടുക്കും സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ നമ്മളൊരു ഫൈവ് പി എം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ പി എം ഫൈവ് പി എം റേഞ്ചിൽ ഈ സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലൗഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ക്ലൗഡ്സൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരുന്ന ഒരു മഞ്ഞൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഫീലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇത് ഇവിടെ ശരിക്കും കുറേ ഇടവഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ മെയിൻ ഒരു പാത്വേ താഴെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഇടവഴികളൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കുറേ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് ഓരോ കുരിശുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുരിശുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോയാൽ മതി ഈ കുരിശുകളാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് നമ്മുടെ ഈ റൂട്ടൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പോകുന്നത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും സ്ട്രേറ്റ് മണ്ടേലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരുന്നതാണ് അപ്പം ലെറ്റ്സ് മോൺ നമുക്ക് ഇനി മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് പോയി കാഴ്ചകളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം
ഈ റോഡെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നല്ല താറുള്ള റോഡാണ് സ്മൂത്ത് റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസും കൊണ്ടൊക്കെ വന്ന പിന്നെ ഹെവി വെഹിക്കിൾസും അതായത് വീതി കൂടിയ വണ്ടികളും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാൻ കുറച്ച് പാടുപെടും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂ വീലറെ വരുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് പിന്നെ ഫാമിലിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ കാറെ തന്നെ നമുക്ക് വരാം ചെറിയ ചെറിയ വണ്ടികളാണ് ഈ ഏറിയയിൽ കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓടിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നത് വലിയ വണ്ടിയെ വന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടും ട്രാഫിക്കും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സൊ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ നടന്ന് നടന്ന് ഇവിടുത്തെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് വരെ എത്തി അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കാം ഇവിടെ വരെയാ പഞ്ചാലി മേടിയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നല്ലപോലെ നമുക്ക് കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറിയാസ് ഒരു മിനി ഒരു പാർക്കും കൂടെ അതായത് പിള്ളേരെയും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിള്ളേർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നേച്ചറലി വൈബ്സ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെടും സോ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ ആ കുന്നൊക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് ഞങ്ങൾ നടക്കുക അപ്പം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ബോർഡ്സ് ഇവരിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അപകടങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥലം അതായത് ഈ നമ്മൾ താഴോട്ടൊന്നും അതിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയേക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആറുമണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഈ മഞ്ഞും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാഴ്ച കണ്ടമാനം മങ്ങും പിന്നെ അപകടത്തിന് ഭയങ്കര ചാൻസസ് ഭയങ്കര കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് താഴോട്ടൊന്നും ആരും ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബിക്കോസ് തെന്നാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് താഴെ നല്ല കൊക്കയാണ് പിന്നെ എങ്ങാനും നമ്മൾ താഴെ പോയി സ്കിഡായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും അറിയത്തില്ല സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ നമ്മൾ ഈ ബോർഡ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുക ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇവരൊക്കെ പുതിയ പാത്ത്വേസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഇതൊരു നല്ല സ്ഥലമായി മാറുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറും ഫ്യൂച്ചറിൽ പിന്നെ ഈ ഏരിയാസിലൊക്കെ ധാരാളം ഇടവഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് പതുക്കെ നടക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതൊരു എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് പാരഡൈസും കൂടെ ആണെന്ന് വേണേൽ പറയാം ധാരാളം ഇപ്പം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നടക്കാനും ഇടവഴികളൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഫൈനലി നടന്ന് നടന്നൊരു ചെറിയ ഇടവഴി കൂടെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇതുവഴിയൊക്കെ ശരിക്കും വെള്ളം പോകുന്ന റൂട്ടാണ് ഇപ്പം തീരെ ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ കയറി കയറി നേരെ മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പോവാം ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു ആറുമണിയൊക്കെയായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ മടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ എവിടെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് കയറിയ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിലോട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാം സോ ഗൈസ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഈ മോളിൽ കൂടെയാണ് ഈ കുന്ന് കയറിയ ഞങ്ങൾ നേരെ കറങ്ങി സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിലോട്ട് ഇപ്പം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും വരെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് ഈ റോഡൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനത്തെ റോഡുകളാണ് ഒട്ടും ടാറിടാത്ത റോഡായി ഇതിനകത്ത് ഈ ഉള്ളിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റോഡിൽ കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പം പ്രസൻ്റ്ലി നടക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ റോഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് വന്ന് നമ്മൾ എവിടെയൊന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്തു ഒരു ഉച്ച സമയമൊക്കെ ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും നമ്മൾ കറുത്തു പോകാൻ ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും മാത്രമല്ല സ്കിന്നിനൊക്കെ ഭയങ്കര അഴുക്കായിരിക്കും ബിക്കോസ് സൺ നല്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടൈം പ്രകാരം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം കൂടെ കറങ്ങി ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി ഒക്കെ ആയി ഇനിയും പതുക്കെ ഈ സ്ഥലം അടയ്ക്കാൻ പോവാം അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഈ സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ അത്യാവശ്യം വെയിലൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ആറിയിരിക്കുന